tá? Quanto é que tá o preço do milho na nossa capital? Betinho, nessa panelada aqui eu quero colocar milho, fazer uma panelada de milho. Quanto é que tá o preço do milho na em paz, hein, Betinho? Tribuna Será que esse Betinho sabe jogar o pinhão? Sabe nada? Quero ver se ele sabe. A gente vai saber agora, Bruno. A gente vai saber agora. Mais uma vez, bom dia a você. Bom dia a toda Paraíba. Tô aqui na Ipasa para mostrar o preço da mão de milho. Só que eu fui desafiado aqui pelo Thales. Olha só. Isso aqui é um peão, né? E o peão da época da gente, né, Bruno? Era um peãozinho de madeira. Agora, o peão é de plástico. Tem até aqui na cordinha um anel, rapaz. É diferente, é tecnologia, né? Aí ele disse, rapaz, eu duvido que você consegue rodar esse peão aqui. O Thales tá aqui. Mostra ele aí, ele, Velho. Aí eu disse, ô Thales, vou, vou agora provar que eu tive infância e vou rodar o peão do Thales aqui, ó. E esse aqui é diferente, é de plástico. Olha. Se quebrar, quem vai dar outro é Bruno Pereira. Thales, tudo bom, Thales? Roda aí agora. Tá perdendo a gente chegar peão. É. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui, o Erivel vai mostrar aqui agora, os milhos né, que estão aqui já à disposição. Aqui na Empasa, vale ressaltar que tem muita gente que vem de manhã cedo, Agora, teve umas, tiveram as pessoas que vieram para cá para comprar o milho, tiveram, vieram aqui para justamente aproveitar esses preços que a gente sabe que é, já está começando a melhorar, a gente sabe que vai chegando junho, já está começando a melhorar. Vai, Thales, mostra aqui, mostra aqui como é que é. Mostra ele aqui, ele viu, tá rapidinho. Ele me desafiou, não consegui rodar, tá na mão, o Thales aí, ó. Misericórdia, aí, aí é desenrolado, rapaz, aí tá certo. É aí, menino tem que estar tá assim, ó. Tem que estar tá no meio da rua rodando peão. Meu amigo, bom dia. Bom dia, mano. Preço da mão de milho, como é que tá por aqui? 35 reais. 35? 35 é. é e esse milho tá em ordem? Tá em ordem todo, olha. Boa qualidade. Opa, meu irmão. Vamos embora. 35 reais. 35 reais. Aqui tá bom então o preço, é. viu? Positivo. É o único preço que tá barato sai por aqui mesmo. É verdade, porque semana retrasada a gente teve aqui ao vivo também, inclusive, no Mercado Central, aqui no Tribuna Livre, e tava 50 reais a mão. 50 reais a mão, tá? E, e aqui tá 35. Tem, de, tem 35, de 40, tem todo então, preço. Chama o pessoal para vir aproveitar Positivo. aqui o preço. Vem, pessoal, vem aproveitar o preço, que os preços estão tá muito bom do milho, viu? Aqui na Empasa fica de agora até que horas? Até sete horas da noite tem milho aqui. Até sete da noite? Até sete da noite tá aberto. já de madrugada praticamente? É, madrugada. Já tá, tá por aqui aberto. já? Positivo. Já vendeu muito hoje? É um pouco, um pouco. Né? Vamos embora. Vamos, pessoal, hora de comprar milho agora, como é teu nome? Francisco. Francisco, valeu, meu amigo. E aqui também tem é, mais milho. Tá milho chegando ali agora. Isso aí tá chegando agora ou você vai comprar? Chegando agora, top de linha, viu? Só os selecionados aí pra galera que quer vir aqui na Ceasa. Pode vir aí, dá um áudio expo aí pra vocês. Quanto, um quanto é que tá a mão de mim? Hoje tá 40 reais. Só os filé. 40 reais. Isso. Pra assar, pra cozinhar? Pra tudo, pra pamonha, canjica. Tá certo demais. Top de linha, né? Convido o povo pra vir comprar então. Com todo o respeito, pode vir que as portas estão tá abertas, valeu? Aí tá certo, aí tá certo. Olha só, mão de milho por aqui, de 35 a 40 reais. Tá chegando mais, ó, tá chegando mais. Aqui pra quando a gente entra na empada, já tá aqui, bem pé, pô, pô, próximo aqui da, da, da porta, né? Do lado direito, tá? Do lado direito aqui, tem tendas montadas aqui com os milhos para você realizar sua compra, né? E aí, de fato, o preço já tá melhorando, como eu disse, né? Semana retrasada a gente foi é, no Mercado Central, tava aí custando 50 reais em média a mão do milho, agora já começa aí a ter milho a partir da a mão a partir de, 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 de 35 reais, 35, 40, e aí melhorando o preço ainda mais. Meu amigo, bom dia. A mão de milho vem quantos? Vem quantos, quantas espigas? 52. 52. 52. Quando o pessoal levar meia, meia mão, também tem isso, né? Tem. Meia mão na unidade, todo jeito você encontra aqui. A unidade também, um milho, se eu quiser levar uma espiga. Tá custando 4 milhas, 5 reais. 4 milhas, 5 reais. 5 reais. Tá bom demais então, né? Tá bom, graças a Deus. Aí tá certo. Chegando mais milho aqui na Embasa. Agora deixa eu mostrar uma, uma, uma parada bacana que tem aqui. É porque além das tendas do milho, dos milhos né que tem, tem aqui montadas, para atender a toda a população, também tem pessoas que estão com a tenda é, montada por aqui, já com a comida pronta. Ou seja, se o cara quiser tomar um cafezinho, comer uma pamonhinha, uma canjiquinha... Aqui na Empasa, na, na Empasa tem de tudo, ó. já tem gente ali comendo ali, inclusive uma tenda ornamentada com essa comida é, de milho. Aqui tem café da manhã do modo geral. Vou falar com o pessoal por aqui, que já está aproveitando também. Essa segunda-feira, começando a semana já, tomando um cafezinho. Tem pamonha, tem canjica, tem bolo de milho, nada melhor do que o sabor da Paraíba e Junino para começar o dia, né? Bom dia. Bom dia. Como é que a senhora tá funcionando aqui? Tá vendendo o quê? Como é que tá? Canjica, pamonha e bolo de milho. 
Tá tudo beleza. Todo dia? Sim. Começando hoje, né? Porque a semana passada eu não pude vir. Aí tá começando hoje, começando a semana já, realizando o um comércio aqui. O pessoal que vem comprar uma mão de milho já come, já compra da comida. É verdade. Aí tá certo. Tá gostoso? Sim. Aí tá certo. Como é teu nome? Eloá. Eloá. Eloá, você provou? Não provou nenhum? Uma canjiquinha, não? Tem que botar ela pra provar, né? É, sim. Aqui tem canjica, aqui, aqui é bolo de milho, é? É, sim. Eita, bolo de milho, pamonha. Também. Aí aproveitamos é... também, até colocamos uns docinhos. Eita, os docinhos aqui é bom demais. É. Doce de leite, doce pastoso com leite. É. Isso aqui é bom de verdade. Esse bolo aqui é o que mesmo? Fofo. Bolo fofo. Bolo fofo, bolo de milho, um bolo de milho desse aqui também. inteiro. Tá quanto? Sim. Tá de 15, 20. Isso depende é. do tamanho. É. E aqui é a pamonha. É. Olha aqui a pamonha. É. Essa é a pamonha tradicional, é bom demais. Eita, como é bom o mês de junho. Como é bom o forrozinho. Eu não estou ouvindo aí esse gabiru botou o forrozinho. Aqui também é comida de milho. Deus abençoe vocês. Aqui também é comida de milho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus. E Olha, melhor agora com a presença de vocês. Eu vim aqui na semana. divulgar a nossa feira do milho, né? É verdade. Tem o, o, o pé de moleque, eu tenho o macaxeira, eu tenho o baeta, né? E tem o arroz doce. Arroz doce também? Tomonha, canjica, Eita, cuscuz, manguzá. Tudo isso eu tenho. A senhora tem de tudo aqui, tenho né? Tenho de tudo. A senhora só fica no mês de junho, como é que é? Só. Aí ah, eu só, fiz, só faço essa feira aqui meio de junho. E tá chegando o um período que vai vir mais gente pra cá, Mais né? gente, é. É porque eu começo cedo, né? Começo cedo e vou até o final do mês. Passo o mês todinho aqui. O pessoal tá aqui pra pedindo pra, pra eu devolver aqui pra Bruno, mas tá pedindo pra levar uma canjica. Aí você quebra o repórter, né, Breno? Eu tô ouvindo só o Breno aqui dizendo, Bruno. Não sei se é você que tá pedindo, Bruno, aí a Breno pra me avisar, mas ele tá dizendo, entrega, Bruno, e traz uma canjica. Vou levar, vou levar. Vou levar uma canjica, vou levar pamonha. Hoje a gente vai tomar. A gente vai tomar um café aí na TV aí, um café regional. É tu mesmo, né, Breno? Tô ligado em tu, tô ligado em tu. Vou levar então aí, vou levar uma canjica pra gente tomar um café. Todo mundo junto, todo mundo reunido aí, toda a equipe do Tribuna Livre, com pamonha, canjica e bolo. Vou levar, eu volto contigo, vai. É, Betinho, obrigado, Betinho. Esse... Oi, meu amor. Deixa o áudio dela aí. Bom dia. Amo você de coração. É, o, pede, pede pra ela repetir. Ô, Betinho, pede pra ela repetir, porque ficou cortado o, o áudio dela. Pede pra que ela possa falar novamente, Betinho. Eu tô, eu tô te ouvindo agora. Agora, agora. É, é porque eu tava devolvendo pra ele. Aí ele não ouviu. Ele tá, ele tá, ele tá ouvindo agora. Pode dizer de novo. Bruno, amo você, Bruno. De coração. Tô aqui. Não manda sua canjica agora, porque eu tô sem canjica, mas a vizinha deve ter. Mas a próxima vez, se você quiser outro, qualquer outro produto daqui da minha tenda, tô aqui pra mandar. Vou fazer o seguinte, eu vou levar a pamonha da senhora e levar a canjica da vizinha. Pronto. Pronto. É tá todo mundo feliz. É. Oh, e a gente saboreando, que é a, melhor, é a melhor coisa que tem. É. E me faça uma visita quando sair daí, é pra vir aqui na, na Feira do Milho, aqui na Ceasa. É verdade. Tá. É verdade, é verdade, Bruno. O convite tá feito pra você e pra toda a equipe, claro, da TV Arapuã. Mostra aqui, ó, a Impasa, porque agora tá assim, mas a gente sabe que vai é, é perto do São João, inclusive na semana do São João, vai estar tá aqui bastante movimentado, porque vai ter milho com força e muitas pessoas também vindo comprar. Eu volto contigo, Bruno, e vou levar a canjica e vou levar pra amanhã, viu? <risos> Ô, Betinho, obrigado. Manda um grande abraço aí pra ela, pra toda a equipe. Olha só que bacana, eu me acabo com isso daí, né? Essas comidas típicas assim são coisas que, ó, pamonha. Eu amo esse tipo de coisa e mandar um grande abraço, agradecer a senhora pelo seu carinho, dizer que esse seu convite é uma convocação. Ô, Breno, já marca a minha ida lá na Empasa, Breno. Pode ser essa semana, do café da manhã com o Bruno Pereira na sua casa, pode ser lá na Empasa, né? Vocês podem marcar lá que eu vou na hora tomar café com a turma. Quando sair do programa, um cafezinho quente e arretado, já marca para essa semana que eu vou lá tomar... Pode, pronto, vamos embora. Marque pra essa semana lá. E se tiver um cabo com a sanfona pra ir comigo, melhor ainda pra gente fazer uma zoada lá. A gente fazer um cara zoada, o um cara com a sanfona, um triângulo. Vamos embora, fazer zoada lá e, e comer com o povo lá. Ô, oh, mas rapaz, esse Betinho não tem jeito não, né? Ó, oh, os caras, os caras, rapaz, esses caras... Agora é interessante. Todo canto que vai um repórter, a turma sempre separa um negocinho e diz Leve aí pra o Bruno Pereira. Leve aí lá pra TV, leve pra produção, leve pra o Bruno, que eu gosto dele e tal. Mas não chega nada aqui. Termina o programa de 8 horas, eu encontro os repórteres por aqui, encontro o Betinho, encontro o Sabrina, encontro o Austin. Não chega nada aqui, rapaz. 
Foi o gal, igual o cara que me mandou um bode inteiro lá do, do sertão da Paraíba, de olho d'água, piancó. O vaqueiro chegou aqui, disse que se perdeu a carne do bode, que tava na geladeira, que não sei o quê, enfim. Comeu o bode todinho e eu perdi. Ei, você manda os recebidos, eu não tô recebendo nada aqui, ô. Eu vou agora para o Mercado Central, saber como é que tá o preço do milho lá. Mandar um grande abraço.